హాయ్ వెల్కమ్ టు యోయో టీవీ రాష్ట్ర రోడ్డు రవాణా సంస్థ ఉద్యోగులకు కేసీఆర్ ప్రభుత్వం గుడ్ న్యూస్ చెప్పింది ఆర్టీసీ ఉద్యోగుల పదవీ విరమణ వయస్సును యాభై ఎనిమిదేళ్ల నుంచి అరవై ఏళ్లకు పెంచాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది దీనికి సంబంధించిన ఉత్తర్వులపై ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ బుధవారం సంతకం చేశారు ఆర్టీసీలో పనిచేసే ప్రతి ఉద్యోగికి పదవీ విరమణ వయసు పెంపు నిర్ణయం వర్తిస్తుంది ఇటీవల ఆర్టీసీ కార్మికులతో జరిగిన సమావేశంలో పదవీ విరమణ వయస్సును పెంచుతామని ఇచ్చిన హామీ మేరకు ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు సీఎం కేసీఆర్ అనంతరం ఆర్టీసీపై ముఖ్యమంత్రి ఉన్నత స్థాయి సమీక్ష నిర్వహించారు ఆర్టీసీని లాభాల బాట పట్టించడం సరుకు రవాణా విభాగాన్ని పటిష్టం చేయడం కార్మికులకు ఇచ్చిన హామీల అమలు తదితర అంశాలపై ముఖ్యమంత్రి సమీక్షించారు ఆర్టీసీలో కార్గో పార్సల్ సేవలను విస్తృతంగా పనిచేసేందుకు అవసరమైన వ్యూహం సిద్ధం చేయాలని సీఎం కేసీఆర్ ఆదేశించారు రాష్ట్రంలోని అన్ని ప్రాంతాల ప్రజలకు రవాణా సౌకర్యం కల్పించినట్లే అన్ని చోట్లకు సరుకు రవాణా చేయాలన్నారు ఆర్టీసీ బస్సులు ప్రతిరోజు రాష్ట్రంలోని అన్ని నగరాలు పట్టణాలు గ్రామాలను చుట్టి వస్తున్నాయని తెలుస్తోంది లక్షలాది మందికే రవాణా సౌకర్యం కల్పిస్తున్నాయి అదే మాదిరిగా ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికైనా ఏ మార్మూల ప్రాంతానికైనా సరుకు రవాణా చేయాలి ప్రభుత్వంలోని వివిధ శాఖల ద్వారా జరిగే సరుకు రవాణాను ఇకపై ఖచ్చితంగా ఆర్టీసీ కార్గో అండ్ పార్సల్ సర్వీస్ ద్వారానే చేయనున్నారు దీనికి సంబంధించి అన్ని శాఖలకు ఖచ్చితమైన ఆదేశాలు జారీ చేస్తామని సీఎం కేసీఆర్ తెలిపారు బతుకమ్మ చీరలు విద్యా సంస్థలకు పుస్తకాలు డిపోల నుంచి బ్రాందీ షాపులకు మద్యం ఆసుపత్రులకు మందులు ఇలా ప్రభుత్వ పరంగా జరిగే ప్రతి సరుకు రవాణా ఇకపై ఆర్టీసీ ద్వారానే జరిగేటట్లు చూస్తామని హామీ ఇచ్చారు ప్రజలు తమ సరుకులను రవాణా చేయడానికి ఇప్పటిదాకా ప్రైవేటు ట్రాన్స్పోర్ట్ ను ఉపయోగిస్తున్నారు ఇకపై ఆర్టీసీలోనే తమ సరుకును రవాణా చేసేలా ప్రోత్సహించాలని చెప్పారు నగరాలు పట్టణాల నుంచి మారుమూల ప్రాంతాలకు సరుకు రవాణా చేయడానికి ఏర్పాటు చేయనున్నారు ఆర్టీసీ బస్సు పోని ఊరంటూ లేదు ప్రతి మారుమూలకు పోతోంది ఆర్టీసీ సురక్షితం అనే పేరుంది కాబట్టి సరుకు రవాణా విభాగాన్ని పటిష్ట పరిస్తే ప్రజలు తమ సరుకులను ఖచ్చితంగా ఆర్టీసీ ద్వారానే రవాణా చేస్తారు కేవలం రాష్ట్ర పరిధిలోనే కాకుండా తెలంగాణ ప్రజలు ఎక్కువగా నివసించే ముంబై భివన్ షోలాపూర్ నాగ్పూర్ జగ్దల్పూర్ తదితర ప్రాంతాలకు సరుకు రవాణా చేయాలన్నారు సరుకు ఎగుమతి దిగుమతి కోసం హైదరాబాద్ తో పాటు ఇతర నగరాల్లో చాలా చోట్ల స్టాక్ పాయింట్లు పెట్టాలి సరుకు రవాణా ఎక్కువ చేయగలిగితే ప్రజలకు సౌకర్యవంతంగా ఉంటుంది ఆర్టీసీకి లాభాలు వస్తాయి ఆర్టీసీ లాభాల బాటున పయనిస్తే ఉద్యోగులకు బోనస్ కూడా ఇచ్చుకునే పరిస్థితి వస్తుందని చెప్పారు సరుకు రవాణా విషయంలో ఎలా వ్యవహరించాలనే విషయంలో ఉద్యోగులకు తగిన శిక్షణ ఇవ్వాలి సరుకు రవాణాకు అనుగుణంగా బస్సులను సిద్ధం చేయాలని సీఎం వివరించారు ఆర్టీసీ ఉద్యోగుల సమస్యల పరిష్కారానికి ఎప్పటికప్పుడు ఎదురయ్యే పరిస్థితిని ఎదుర్కోవడానికి ఇప్పటికే ఇచ్చిన హామీ మేరకు ఎంప్లాయీ వెల్ఫేర్ బోర్డును ఏర్పాటు చేయాలని ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ ఆదేశించారు బోర్డు కూర్పుకు సంబంధించి ఈ సమావేశంలో నిర్ణయం తీసుకున్నారు ప్రతి డిపో నుంచి ప్రధాన కార్యాలయం నుంచి ఇద్దరు చొప్పున ఉద్యోగులు మొత్తం రెండు మంది బోర్డులో సభ్యులుగా ఉంటారు ఇందులో తొంభై నాలుగు మంది బీసీలు ముప్పై ఎనిమిది మంది ఎస్సీలు ఇరవై ఆరు మంది ఎస్టీలు నలభై నాలుగు మంది ఓసీలు ఉంటారు మొత్తం సభ్యులు మహిళా ఉద్యోగులు డెబ్బై మూడు మంది ఉంటారు బోర్డు సమావేశం డిపో పరిధిలో వారానికోసారి రీజియన్ పరిధిలో నెలకోసారి కార్పొరేషన్ పరిధిలో మూడు నెలలకోసారి జరుగుతుంది ఈ సమావేశంలో ఉద్యోగులకు ఎదురయ్యే సమస్యలు ఇబ్బందులను పరిష్కరిస్తారు ఆర్టీసీని కాపాడటానికి లాభాల బాట పట్టించేందుకు ఉద్యోగుల సంక్షేమానికి ప్రభుత్వం తీసుకుంటున్న చర్యలను వివరిస్తూ ఉద్యోగులు కూడా తగిన స్ఫూర్తితో చిత్తశుద్దితో తమ బాధ్యతలు నిర్వర్తించేలా చూడాలని అధికారులకు ముఖ్యమంత్రి సూచించారు రాబోయే పది రోజుల పాటు ఆర్టీసీ ఈడీలు ఉన్నతాధికారులు డిపోల వారిగా సమావేశాలు నిర్వహించి ఎక్కడికక్కడ తగిన వ్యూహం రూపొందించాలన్నారు హైదరాబాద్ లోని వివిధ డిపోల నుంచి నేరుగా చెన్నై నాగ్పూర్ ముంబై తదితర ప్రాంతాలకు వెళ్లే బస్సు సర్వీసుల సంఖ్యను పెంచాలని సూచించారు వివాహాలు విహారయాత్రలకు ఆర్టీసీ బస్సులు ఇచ్చే విషయంలో సరళమైన విధానం అనుసరించాలని చెప్పారు సమావేశంలో రవాణా శాఖ మంత్రి పువ్వాడ అజయ్ కుమార్ ప్రభుత్వ ముఖ్య సలహాదారు రాజీవ్ శర్మ ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి ఎస్కే జోషి ఆర్టీసీ ఎండి సునీల్ శర్మ పాల్గొన్నారు కాగా ఆర్టీసీ అధికారుల ఆధ్వర్యంలో షామీర్పేట డిపోలో శుక్రవారం వనభోజనాలు నిర్వహించనున్నారు ఈ కార్యక్రమానికి సీఎం కేసీఆర్ తో పాటు పలువురు మంత్రులు హాజరవుతారని డిపో అధికారులు వివరించారు హలో మిమ్మల్ని ఫిలిం సెలబ్రిటీస్ రియల్ స్టోరీస్ ఏంటో తెలుసుకోవాలనుందా లేటెస్ట్ గా రిలీజ్ అయ్యే మూవీ రివ్యూస్ నేను చెప్తే వినాలనుందా ఇంకెందుకు ఆలస్యం యోయో టీవీని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే మర్చిపోకుండా యోయో టీవీ యాప్ ని కూడా డౌన్లోడ్ చేసుకోండి